Karibu ndugu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi cha Tanzania mpya kipindi ambacho dhima yake ni kukuelimisha we ndugu mtazamaji hususa ni mzalendo wa Tanzania na mzalendo wa Afrika juu ya dhana pana ya uzalendo. Siku ya leo kipindi kinaruka kutoka katika jiji la Arusha na hususa ni katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela ambayo iko katika jiji la Arusha. Taasisi hii ilizinduliwa mwaka 2012 na Mheshimiwa Rais Jakaya Kikwete Rais wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji wa TBC1 kama unavyofahamu, dhima kubwa ya kipindi cha Tanzania mpya ni kukuza uzalendo. Leo sasa tunakwenda kwenye uzalendo wa bara la Afrika na si Tanzania tu. Na hapa tunakwenda kuangalia taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela imetoka wapi? Ilikuwaje mpaka ikaanzishwa? Kwa madhumuni gani na kazi zake inafanya namna gani? Sasa kabla sijamleta hapa naibu makamu mkuu wa chuo cha e, sayansi na teknolojia cha, cha Nelson Mandela nataka nikupe mambo machache sana ambayo utakapoanza kumsikiliza Profesa Anthony Mshandete basi utaweza kuwa katika utaratibu mzuri wa kuweza kufuatilia yale ambayo, ambayo atakueleza. E, taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela ni moja kati ya taasisi kadhaa ambazo zimesambaa katika maeneo kadhaa barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hii taasisi ambayo unaiona iko Arusha kuna taasisi dada ambayo iko katika e, Wagadugu mji mkuu wa nchi ya Burkina Faso lakini pia kuna taasisi kama hii katika mji wa Abuja na taarifa nilizopata hapa inaonyesha kwamba muda si mrefu kuna kwenda kufunguliwa taasisi kama hii katika nchi ya Afrika Kusini. Lakini taasisi hii ilipozinduliwa mwaka 2012 na Mheshimiwa Rais wa Awamu ya nne Dr. Jakaya Kikwete mkuu wa chuo hiki aliteuliwa kuwa Dr. Gari Bilali ambaye ni makamu wa rais mstafu na kama unavyofahamu Dr. Bilali ni moja kati ya wanasayansi e, nguli kabisa duniani sio Tanzania duniani yule ni nguli kwa e, swala zima la sayansi ya fizikia na hasa nuclear kwa hakika kama tungekuwa tumekwenda kwenye eneo la nuclear hapa basi huyu ndio alikuwa mtaalamu wetu lakini pia ni juhudi za baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kuandaa wataalamu kwa hiyo Dr. Bilali ni moja kati ya mazao ya fikra pana na fikra zonenepa kabisa za baba wa taifa katika kuweka misingi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nchi yetu lakini kipi ambacho eh, ambacho kingine muhimu katika chuo hiki chuo hiki kwa sasa kinaongozwa na makamu mkuu wa chuo vice chancellor professor Emmanuel Luoga lakini chini yake sasa wako manaibu eh, makamu mkuu wa chuo au tunasema deputy vice councillors wawili ambayo mmoja anahusika na taaluma lakini vivyo utafiti pamoja na ubunifu ndio hii huyu ambaye nitamleta hapa muda si mrefu professor Anthony Mshandete lakini yupo mwingine ambaye anahusika na utawala na fedha pamoja na mipango huyo hatunaye hapa lakini yupo lakini jambo nyingine muhimu uweze kufahamu historia chuo hiki chuo hiki au vyo hivi sasa dada ambacho kiko Arusha kiko Wagadugu Abuja na hicho ambacho siku chache zijazo kitakuwa katika nchi Afrika Kusini ni mawazo pevu ya kizalendo ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Roshasha Mandela Madiba ambaye yeye mara baada ya kuwa anaongoza Afrika Kusini alikuja akaona kwamba dunia ya leo inakwenda kwa sayansi na teknolojia bila ya sayansi na teknolojia utakwama kwa hiyo katika kikao cha umoja wa Afrika akawaeleza viongozi wenzake kwamba ana ndoto ya kuona kwamba Afrika lazima iwekeze katika wasomi na hasa hasa wa shahada ya pili pamoja na shahada ya tatu kwa chuo hiki kikaanzishwa cha kwanza kabisa Tanzania kwa heshima Tanzania lakini vikafata vingine na hapa kuna wanafunzi tano kutoka nchi kadhaa za bara la Afrika wanasoma e, ta, e, degree ya, ya pili pamoja na ya tatu tano na wanafadhiliwa na mataifa kadha wala hawana shida kusema kwamba wasiji kuna ada wala kitu gani yote ni msukumo na mawazo ya Nelson Mandela na ndio maana unaona kwamba kwa heshima viongozi wenzake wakasema kwamba taasisi hizi zitaitwa taasisi za sayansi na teknolojia za Nelson Mandela ni kupeleka katika maeneo machache sana ambayo 
ni muhimu ukayafahamu uke la kwanza jukumu la vio hivi ni kuzalisha wanasayansi na wanateknolojia kwa ajili ya kusukuma maendeleo katika sekta za kilimo lakini pia katika sekta za viwanda na maeneo kadha wa kadha ambayo ndio yanafanya nchi na mataifa yote yaweze kusonga mbele na hapo utamsikia naibu makamu mkuu wa chuo atakueleza hapa kuna shule moja ambayo inashirika ina, ina na kitu kinaitwa biotechnology engineering kwa maana kwamba kama ni mgomba kama ni muhindi unaweza kubadilishwa kabisa ukapandikizwa aina fulani ya ya ya, 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 ya vinasaba vipya mpaka ule mtu kabadilika lakini ukabakia na rutuba zake zile zile mtazamaji wa TBC1 ni imani yangu kwa hakika umeweza kupata mwanzo mzuri kabisa wa kuhusu taasisi ya Nelson Mandela nimefanya hivyo kwa sababu kwa mara ya kwanza TBC inaandaa kipindi ambacho kinahusika na uzalendo si wa Tanzania pekee bali uzalendo wa Afrika na katika kutekeleza majukumu ya chuo hiki chuo hiki kimeingia katika ushirikiano makini au kwa kinyesa sema kwamba smart partnership na vyuo vya kimataifa ambavyo vinatambulika kwa mfano katika vyuo ambavyo wanafanya kazi pamoja za kitafiti za kufundisha za kufanya practical yani mafunzo ya vitendo ni pamoja na chuo cha George Mason University chuo cha Washington State University Michigan University Arizona University hivi ni vichache tu ambavyo viko America lakini vile vile wanafanya ushirikiano na chuo kikuu cha East China lakini vile vile taasisi ya teknolojia ya Beijing hivyo ni baadhi ya vyuo ambavyo viko China lakini pia wana ushirikiano na vyuo kutoka mataifa ya India, Korea, Canada, Scotland, Uingereza, Uswidi, Scotland, Ubelgiji, Italia pamoja na Ujerumani. Mtazamaji wa TBC1 ni imani yangu umepata utangulizi mzuri kabisa. Sasa nimkaribishe hapa Profesa Anthony Mshandete aweze kutuambia. Profesa Anthony Mshandete, habari ya leo Profesa? Nashukuru sana. Shikamo. Habari ya Arusha. Arusha kwema. Ndio ndio. Karibu sana Arusha. Ndiyo. Wewe ukiwa naibu makamu mkuu wa chuo katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela iliyoko Arusha, kwanza kabisa watazamaji wangependa kukufahamu. Wewe ni nani? Umetoka Sudan ya Kusini, e, umetoka Kenya. Maana unaweza kuona ongea Kiswahili maana Kiswahili lugha ya kimataifa zinaweza kuwa umetoka Zimbabwe. Wewe ni nani kwanza? Ndiyo. Mimi kwa majina naitwa uh, Professor Anthony Manoni Mshandete. Mimi ni mtanzania na ni professor wa biotechnolojia na nimejikita sana kwenye biotechnolojia ya uyoga na vile vile kwenye biogas na mimi ni professor wa biotechnolojia kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini mwaka jana nilipata uteuzi kwa ajili ya kutumikia nchi nikapata utemuzi kuja hapa kwenye taasisi ya Nelson Mandela ya Science and Technology uh, kwa nafasi ya um, makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia taaluma utafiti na ubunifu Asante sana. Mtazamaji wa TBC1 na umeamini maneno yangu. Kumbe profesa hapa ni mbobezi. Yaani ni zaidi ya mbobezi katika bio technology engineering biotechnology biotechnology kwa maana ya kwamba ya uyoga huo yeah. uyoga unaouona uyoga uliozoea ule wa polini ule anaweza kaubadilisha ukawa na ladha nzuri lakini pia usioze kwa, kwa siku mbili eh, uka, uka, ukaweza kukaa muda mrefu zaidi yeah. safi kabisa profesa tuanze mahojiano yeah. taasisi hii jukumu lake ni kuzalisha wanasayansi na wana teknolojia kwa ajili ya bara la Afrika. Toka 2012 mpaka sasa mmefanikiwa kwa kiasi gani kuzalisha wataalamu hawa kwa ajili ya bara la Afrika? Taasisi hii ni, 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 ni zao la la la, 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 la Nelson Mandela, yule rais wa kwanza Afrika Kusini. Wazo lake lilipata baada ya kuona kwamba bara la Afrika tuna rasilimali nyingi sana lakini mbona hatuendelei kawa akawa akatia changamoto kwa viongozi wenzake katika um, African Union yani kwenye nini jumuiya umoja wa Afrika umoja wa Afrika jamani hebu tutafute sababu kwa nini uh, walitafuta sababu na zikaonekana kwamba sababu ni kwamba sisi matumizi ya science na teknolojia katika bara letu yako katika hali ambayo ni ya chini sana kwa hiyo hata kama tungekuwa na hizi um, rasilimali zote tulizo nazo hatuwezi ku, yani ku, ku, kuzitumia kwa ajili ya maendeleo ya bara la Afrika. Kwa hiyo waka, waka, waka baada baada ya, ya hiyo hizo sababu akasema basi kwa tuanze mahali. Tuanze mahali ambapo tufundishe wataalamu wetu katika maeneo ya uh, sayansi na teknolojia ili wawezi kutumia hizi rasilimali ambazo tunazo katika bara letu la Afrika. 
kwa wazo likakubalika na vikaanzishwa sasa hivi vyo vikuu vi actually vinatoka kuwa vi vinne hicho cha cha wagadugu ambao kinaitwa tua hii chenye kimejikita sana kwenye mambo ya nishati mambo ya maji na mambo ya mazingira kile cha cha budi ya Nigeria chenye kimejikita sana kwenye mambo ya rasilimali uh, vitu wanaita material science wamejikita sana huko wanafundisha na mambo mengine lakini haiko kondoo wadudu kujikita hiki cha kwetu hiki uh, kina kimejikita sana kwenye science ya uhai wanaita life sciences na uhandisi jeni mambo ya bio bio engineering um, sasa lakini tunafundisha na mambo mengine sasa toka 2012 na, na sasa tangu miaka 10 tumezalisha wataalamu katika nyanja ni sehemu nyanja tatu kuna nyanja ya kwanza ambayo ni um, hizi teknolojia zote za, za, za habari ya mawasiliano tunazalisha wataalamu katika eneo lile tunazalisha wataalamu katika eneo la la rasilimali vitu nishati usafi wa mazingira pamoja na sayansi ya mazingira lakini vile vile tunazalisha wataalamu katika upande huu wa sayansi ya ya, ya uhai inaitwa life science na, na, na upande huu mwingine wa bio uh, bioengineering sasa hii bioengineering hii <laughs> ni uh, ni acha tunaangalia ule uhandisi jeni uhandisi jeni nafikiri ndio kisaidia au uhandisi na saba na uhandisi na saba sawa <laughs> kabisa kwa tume, tume kwa, na, kwa namna tumeanza kuzalisha watamu katika maeneo haya matatu na hao watamu sasa tunawazalisha sisi hapa wako wanaotoka Tanzania wako wanaotoka Kenya wako wanaotoka Uganda wako wanaotoka Rwanda Burundi ni wachache sana na kuna wengine wanatoka wana, wana wachache wachache wanatoka Zambia wanatoka Malawi wanatoka Msumbiji na kuna wachache wanatoka visebi vya vya nani vya Mauritius hivi visebi kwa bahari ya Hindi. Kwa kwa namna fulani tumeweza kuchangia kuzalisha watamu katika nyanja hizi zote lakini katika nchi hizi tofauti tofauti. Asante sana professor. Kuna msemo wa Swahili anasema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Huyu Nelson Mandela ni mgeni. Sasa tujitazame kama watanzania. Cho hiki kimelifaidisha vipi taifa hili katika kuzalisha wabobezi katika sayansi na teknolojia na hususan katika serikali ya wame tano ambayo inaongozwa na mzalendo nambari moja rais John Pombe Magufuli katika kuzalisha watu ambao wanaweza wakasukuma mbele gurudumu la eh, Tanzania ya viwanda. Um, sisi kama taasisi ya teknolojia na na na, na sayansi na sayansi na teknolojia tunazalisha wataalamu na wataalamu ambao tunawazalisha kama nilivyosema wanalenga sana kwenye sayansi ya uhai. Huku kwenye sayansi ya uhai tunazalisha wataalamu wa, ambao wamebobea sana kwenye mambo ya ya, ya, ya ya kilimo. Na kilimo hiki sio kile kilimo cha kawaida. Tunaita smart agriculture. Yaani yani kilimo janja kwa Kiswahili kizuri nashukiri. Uh, kilimo janja. Kwa hiyo tuna, tuna wataalamu ambao wamebobea kwenye tasnia ya, ya, ya kilimo janja au tunaita smart uh, smart agriculture. Na, na hawa sasa kwa sababu wamejikita wa, wa, kwenye kwenye kilimo janja wanasaidia kusukuma kuja na teknolojia mpya za namna ya kufanya kilimo Tanzania. Na tunajua wa, wa, watu wetu zaidi ya 60 ni wakulima. Kwa hiyo tumezalisha wataalamu katika 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 nyanja hizo. Na na upande huo sasa hivi tuna, tuna, tuna migomba hapa ambayo tuna tunazalisha migomba na tuna ndoto ya kuwa na na, 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 na kituo cha umahiri cha, cha, cha migomba. Afrika ndio ndoto yetu. Tuna hata kama mtapata nafasi mtaenda kutembelea migomba ambayo tuna tunaizalisha. Tuna na na utaalamu utakwenda kwa wananchi wa kawaida tu. Utaenda kuna ni kufundishwa na utaenda kukulima hiyo hiyo migomba ambayo ni ya kisasa. Vile vile tuna tuna baadhi ya wataalamu ambao kwenye kwenye tasnia hii ya ya sayansi ya uhai. Wapo ambao wamegundua dawa inayomwangamiza mdudu muhadibifu anaitwa kantangazi. Ah, <laughs> e, na hiyo dawa inaitwa kantangazi. <laughs> kwa hiyo tuna imetoka hapa hapa. <laughs> kwa hiyo mdudu ni kantangazi. E, na, na dawa, dawa nayo kantangazi. kantangazi. <laughs> na kwa hiyo na vile vile kuna wataalamu wetu ambao kwenye kwa sayansi ya uhai wamegundua namna ya kuteng, namna ya kutengeneza lishe ambayo inafaa ina watoto, wamama wajawazito, wazee na vijana. 
hiyo hiyo yote ni ni, ni baadhi tu nakutarajia kwenye kwenye tasnia hii ya, 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 ya shule hii ya sayansi ya uhai kwenye tasnia hii tuna shule nyingine ambayo ni ya mambo ya tehama ya huko kuna watu kuna wabobezi wetu wamegundua wamegundua wame kwa mfano namna ya, ya kuweza kuna hiyo system wanaitumia watu wa Sumatra kwa kuweza kujua kwamba ile gari linakimbia sana au linafanya nini ile imetoka na, na vijana wetu wa Tehama wa hapa ndio walikuwa na hiyo alafu vile kuna vijana wetu wa upande wa Tehama wamekuja na 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 na, na, na programu ya kwenye kompyuta ambayo inaweza inaweza kukuambia kwamba sasa yani una, ule, ule, yani nini taarifa ya kumpata daktari aliye karibu mkufano mama mjamzito atajuaje kama hapa jirani yangu kuna daktari huo mfumo wa wa kitehama upo hapa ujana wetu wamegundua ome, ome, kuna mfumo mwingine wa kuweza kumsaidia mkulima kujua iki kiwatifu ni feki au ni original <laughs> ni ni sehemu hiyo shule yetu ya nani ya mambo ya kutoka na mambo haya ya tehama na ikini kwa upande wa shule yetu ina shughuli na mambo ya rasimali watu mambo ya mazingira pamoja na nishati kule kuna kuna mtambo ambao mgundua kusafisha maji una maarufu sana unaitwa nano filter hata juzi juzi ma, um, daktari hapa amekwenda kupata tuzo kubwa sana kana hata waziri wa afya yule naibu alikuweko ehe sasa ni zao la hapa sasa ule mtambo una, unachuja maji na una, na una vijana wengi toa majira kwenye hiyo mtambo na na bado sasa hivi tuko kwenye ma, um, sasa hivi tunakwenda kuzalisha kwa wingi ili kwamba ile ile mitambo yuko hata iweze kuzwa hata sehemu nyingine za, za Afrika kwa hiyo hizo ni sehemu chache tu lakini kwa sehemu nyingine vile vile kuna kuna center hapa ambao wana wana wanazalisha umeme umemejua baadhi ya vijiji kama ngurudoto na sehemu nyingine mkarama kuna umemejua ambao umezalishwa na wanataka kutoka hapa ambao wako mbali na grid ya taifa lakini wanazalisha umemejua hao ni baadhi tu ya mambo machache lakini vile vile kuna kuna professor hapa ambaye amegundua mtambo wa kusafisha maji machafu anatubu maji machafu yanafaa kumwagiliwa migomba kwa ni baadhi tu ya mafanikio machache ambayo tumekuwa nayo. <laughs> Profesa Mshandete kwanza nikupongeze sana kwa sababu habari kama hizi kwa hakika ndizo tunasema kwamba habari ambazo ni za kizalendo. Kwa sababu mwisho wa siku zinapunguza e, bara la Afrika kutegemea teknolojia kutoka katika nchi za Ulaya na katika bara la Amerika. Huo ndio uzalendo kwa sababu uzalendo ni kufanya kila ambacho kitafanya maisha ya watu kuwa mepesi, kuwa rahisi zaidi lakini kuwa bora zaidi. Mtazamaji wa TBC1, ni mimi ninafahamu na utakuwa na furai kama mimi ninavyofurahi. Fikiria profesa anakuambia hapa kwamba wataalamu waliokuwa hapa taasisi ya teknolojia pamoja na sayansi ya Nelson Mandela wamegundua aina ya e, teknolojia ambayo migomba hii inaweza ikazae inaweza ikanawili ika, uzalishaji pamoja na virutubisho vikawa ni zaidi na zaidi lakini kubwa zaidi kupambana na huyo mdudu ambaye anapambana na, na migomba lakini pia umesikia aina mbali mbali za ugunduzi ambazo ziko hapa mimi naamini kabisa wizara ya kilimo ninaamini wizara husika watakuwa nafuatilia kipindi hiki waone jinsi gani sasa ya kupanua hiki ambacho kimetoka kwa watafiti hapa ili kiweze kuwanufaisha wananchi wa, 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 wa Tanzania pamoja na Afrika kwa sababu vio hivi lengo lake ni kama vile kuchokonoa kuchokonoa teknolojia kuchokonoa maarifa alafu sasa serikali au taasisi nyingine inachukua na kuyasambaza kwenda kwa wananchi zaidi mtazamaji unaendelea kufuatilia kipindi cha Tanzania mpya na leo tuko katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela taasisi hizi katika bara la Afrika ziko tatu moja ni hapa Arusha nyingine kwa Wagadugu katika nchi ya Burkina Faso na Abuja Nigeria huko Afrika ya Magharibi unaendelea kutazama kipindi cha Tanzania mpya mafanikio ya uongozi kwa awamu Tano, chini ya rahisi wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli Maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi Ongera Profesa tuendelee na mahojiano yetu twende katika swali la pili e, taasisi kama hii ili kuweza kutekeleza majukumu yake kikamilifu kuna swala muhimu sana la kuwa na vyumba vya mihadhara, maabara, wahadhiri, rasilimali fedha, mazingira wezeshi kwa taasisi kuweza kutekeleza majukumu yake. Hali ikoje hapa katika taasisi 
ya Nelson Mandela maana kuna maeneo mengine vyumba vya mihadhara wanafunzi wanajaa sana lakini inawezekana kuna mahala mhadhiri anatakiwa apate hata bajeti ya milioni tatu lakini anaambiwa fedha hakuna hapa hali ikoje ukizingatia mnataka kuzalisha wabobezi katika science na teknolojia na hiyo ni gharama uh, sisi kama chuo kikuu um tunaruzuku ambayo inatoka serikalini tunashukuru serikali kwa sababu inatulipa mishahara yani mishahara tunalipwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wafanyakazi wote ambao wako kwenye kwenye taasisi hii kwa tunashukuru serikali lakini pia serikali imetupa sisi akili kuna watu hapa unaitwa ni uh, think tanks ya yeah? watu wana akili zao <laughs> ni tunaweza kama ni, ni matanki ya akili tunaweza tukasema vile wako hapa kwa tunatumia sasa zile elimu ambazo tumepewa na tume, 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 tumepewa kwa ajili, kwa ajili ya kuandika miradi mbalimbali. Mbali. Kwa tunaandika miradi mbalimbali mbali, na miradi hii inatusaidia kupata fedha za kuweza sasa ku, ku ukiacha hama hama mambo ambayo ni ya msingi ambayo serikali inatufanyia kila mwezi. Lakini kuna mambo ambayo yanatakiwa tuyafanye ili ili hicho kiweze kwenda kwenda mbele. Kwa tuna, tuna miradi mingi ambayo tunayo zaidi hata ya 30 ambayo sasa kupitia kwenye miradi hii tunapata fedha kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. Hata kupitia kwenye fedha za ambayo tunapata kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo tunaweza sasa tuka, tuka, tukaendesha taasisi katika maeneo ambapo serikali huwa hai, hai, yani pesa aidha zinachelewa kuja au huwa hazipo kabisa. Ah uh, nitakupa tu mifano michache. Kwa mfano kiangalia fedha tunazopata kwa ajili ya kulipia umeme na maji hazitoshi. <laughs> <laughs> Lakini kupitia kwenye hii pesa mwanza tukaenda kutokana na hii miradi mbalimbali huwa tuna 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 nani tuna tunaanza kulipa umeme na maji na pamoja na matumizi mengine ya, ya kuweza kuendesha kuendesha taasisi. Uh, lakini vile vile kwenye ulisema upande wa mihadhara I mean vyombo vya mihadhara tulivonavyo kwa kweli ni kile kwamba havitoshi avitoshi kulingana na idadi ya wanafunzi tulionao na tunategemea tulikuwa tuna wanafunzi wengi zaidi lakini tunavitumia kwa namna ambayo ni endelevu yani kwa namna ambayo ni ya kibunifu kwamba darasa liweze likakaa bila wanafunzi yani tunapanga tunalipanga kila darasa kulingana na wanafunzi waliopo kwa hiyo tuna havitoshi lakini tunavitumia kwa njia ambayo ni ya ubunifu ili kuweza ku kuhakikisha kama wanafunzi wetu wanasoma ndani ya darasa sio wengine wanachungulia nje ya darasa wanasoma ndani ndani ya darasa. Na kupitia kwenye miradi mbalimbali ambayo tunakuwa tunayo vile vile tuna inatusaidia kujenga miundo mbinu. Kwa mfano kuweza kuboresha mifumo ya ya, ya kuendesha taasisi. Tuna miradi ambayo ambayo tunao sasa hivi inatusaidia ina, ina kuendesha mifumo ya taasisi. Sio hela za serikali lakini hela za wafadhili ambao ni wadau mbalimbali wa maendeleo lakini zikija ndani ya nchi zinakuwa ni hela za serikali. Kwa hizi ni hela za serikali ambazo tumezipata kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. Wanatushika mkono, kwa na sisi tuna tunazitumia tuna kwa ajili ya ku, kujenga taasisi. Sawa kabisa. Asante sana profesa. Twende kwenye eneo jingine. E, taasisi hizi za sayansi na teknolojia za Nelson Mandela. Lengo hasa ilikuwa tuseme kwamba ziwe katika kiwango cha kimataifa. Lakini ni zaidi ya kimataifa kwa maana kwamba world class. Mm. Na sasa mna, mnafanyaje nyinyi ili muweze kukizi hilo takwa wataalamu ambao mnatoa hapa wawe kwenye world class. Kuna taasisi zote ambazo ziko kwenye kiwango hicho za kimataifa ambazo mnashirikiana nazo katika kutekeleza hilo hilo lengo leno. Hizi taasisi za Nelson Mandela na zote za sayansi na teknolojia na lengo hilo ni kwamba ndiko tutotoe watano ambao ni wabobezi katika ma, maeneo mbalimbali. Sasa kwa kufanya hivyo uh, tunafanya na wadau wa maendeleo. Tunafanya na wadau wa maendeleo lakini vile vile tunafanya na na, na vyo vikuu vyenye ambao vina wataalamu wa bobezi. Kwa mfano tuna mashirikiano uh, na vyo vikuu vya Marekani siwezi kuvitaja vyote vingi ni vingi kutoka Marekani vile ambavyo tuna ambavyo ambavyo wana mambo ya sayansi na teknolojia tunashirikiana nao na tuna vyo vikuu vya Korea ambavyo tunashirikiana nao tuna vyo vikuu vya India ambao ambao tunashirikiana nao na kuna vyo vikuu vingine vya vya ndani ya Afrika ambao tunakuwa na mtazamo unaofanana 
wote wao tunashirikiana na kama tunataka tu kutujebu kuna kwamba zidi yani tuzelekte pamoja hizi ya akili ili ziweze kusaidia kuweza kuibua vitu ambavyo vitasaidia jamii na vitasaidia vile vile maendeleo ya nani ya viwanda kwa tunashirikiana na watu lakini vile vile vitu vyote vinataka vinahitaji rasilimali fedha uh, kwenye taasisi yetu hapa tuna tuna vituo vitatu vya umahiri kuna kituo kimoja cha umahiri ambacho kinafadhiliwa na benki ya dunia ambacho hiki kituo cha umahiri kimejikita sana kwenye mambo ya uh, mambo ya miundombinu ya maji uh, usafi wa mazingira pamoja na nishati jadidifu au wanasema ni renewable energy yani nishati jadidifu um hiki kinatoa wataalamu katika nyanja hizo na kina kina kinafadhili wanafunzi zaidi ya 90 uh, ah vile vile tuna kituo kingine cha umahili yani center of excellence hiki kina, kina kimejikita sana kwenye masuala ya kilimo pamoja na na na, na pamoja na, ku, na, na kuongeza thamani mazao mbalimbali ya, ya nani ya, ya kilimo sasa hiki nacho kinafadhili zaidi ya wanafunzi moja katika shahada ya pili na, na, na uzamivu kwa wote hao wata 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 nani wata, wata, wata kwenda kwenye kwenye kwa sababu kwa sababu wako sio si Tanzania tu wako na nchi za, za Afrika Mashariki wako kwa nani lakini vile vile karibu tumepata kituo cha umahiri cha ma, cha mambo ya tehama hiki ni kituo ambacho kina kina kimejikita katika jumu ya Afrika Mashariki kwa hiki kitatoa wataalamu waliobobea kwenye mambo ya tehama kama unavyojua mambo ya tehama sasa hivi kuna uchumi kwenye tehama kuna kwenye kwenye kwa masuala ya afya kila mahali kuna mambo ya tehama kwa hiki kituo cha umahiri kini, ni kituo ambacho kinafadhiliwa na, na serikali ya Ujerumani na kitakuwa na wanafunzi sabini. sasa hivi wameshaingia awamu ya kwanza na awamu nyingine ya pili watengea mwezi wa uh, mwezi mwezi wa Januari mwaka ni mwaka 20 mwaka 20 20 sasa tunataka na kwenye tutoe wataalamu waliobobea kwenye mambo ya tehama lakini tehama ambayo inajibu maswali uh, au inajibu matatizo ya wananchi au inajibu matatizo kwenye viwanda kwa hivyo hivi vituo vitatu vya umahili uh, ni vituo ambavyo vinatusaidia kutoa watu, watu waliobobea ndio maana tumekuwa na, na hivi vituo vya umahili kwa kwa levo ya nani kwa kwa kiwango cha ya cheo chetu ambacho kina wanafunzi wasiozidi 100 sasa hivi tuna vituo vitatu vya umahili kwetu sisi ni hatua kubwa <laughs> kabisa kabisa <laughs> kwa hiyo ni hatua kubwa sana hiyo asante sana profesa sasa ni kurejeshe tena nyuma safari sasa tujaribu kujikita katika hili swala e, moja kati ya maeneo ambayo umesema umeatamka hapo awali ni ugunduzi wa teknolojia na sasi mbalimbali za kuweza kuboresha maisha uzalishaji na kadhalika labda sasa tu hebu nenda moja baada nyingine kwa kujikita zaidi na kwa namna gani ama zimekwisha inufaisha Tanzania au zinakwenda kuinufaisha Tanzania taasisi hii ya um, ya sasa teknolojia Nelson Mandela ilikuwa haina sera ya ubunifu na hatimiliki uh, sasa tulipo teromo kajana ni kati ya mama ambao tuliapa msukumo sana kwamba hebu tuwe nayo hii ili ili sasa iweze kuwapa wale watafiti wetu au wagunduzi wetu kwamba ule uhakika kwa mimi nikigundua kitu je hiki kitu nitakitalindwa hiki yani ili waze ndio gundua litalindwa je mimi ninafaidikaje je chuo kinafaidikaje je wananchi wanafaidikaje kwa ndio ndio wakati vitu ambavyo tulivishughulikia na sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho kabisa tunasubiri baraza la chuo la mwezi wa tisa hii sela ya ya, ya ubunifu itakuwa imeshakamilika lakini hata kabla ya hiyo kuna vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika labda nitakupitisha kwa maeneo machache ya vitu ambavyo vimeshagunduliwa viko vingi lakini ndavitaja tu vichache um, tunajua um, watu wetu ni wakulima asilimia zaidi ya 60 ni wakulima lakini kuna wadudu ambao wanashambulia mazao mbalimbali sasa ugunduzi ambao 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 umefanyika hapa ni, na, ni hii dawa ya asili. Sio ya sio ya kemikali, ya asili ambayo inaweza kumuua kanitangaze. Ambayo ni kwa na kishambulia sana nyanya pamoja na mazao mengine. Ni kwamba tayari iko kwenye hatua ya 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 ya, 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 kuli, yani ya, 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 ya kulinda huo ubonifu. Lakini lakini vile vile ipo 
hatua ambayo tunakwenda nayo sasa hivi ni kuweza kuangalia namna gani ya kuzalisha kwa wingi tuweze kuzalisha kwa wingi ili hao wakulima mbalimbali waweze kuwafikia kwa hiyo 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 ipo unasema patent patent katibiki ipo lakini sasa patent ukiwa nayo lazima hiyo faidishe wananchi hiyo hiyo ni namba moja Lak, lakini vile vile tuna vile vile kuna dawa ya asili ambayo imegunduliwa ambayo inasaidia katika kuhifadhi mazao mbalimbali mbali. tunajua kwamba wakulima um, huwa, huwa kuna wadudu ambao huwa wanashambulia mazao yanapokuwa galani na tunajua kwamba tunafahamu kwamba huwa kuna madawa ya ya, ya kemikali ya viwandani lakini sasa hapo tuna mtafiti ambaye yuko hapa ambaye sasa ameajiriwa hapa kama mwalimu amegundua dawa ya kuhifadhi mazao ambayo ni asili na tuna tunakoelekea sasa ni kuangalia namna gani ya kuweza kuizalisha kwa wingi ili uweze kuwafikia kuwafikia wananchi uh, lakini vile vile hapa kuna mtaalamu mwingine ambaye ni mtafiti hapa alikuwa mwanafunzi barabara majiliwa hapa amegundua lishe unajua unapozungumzia chakula ni chakula sawa lakini kina lishe gani na mfaa nani sasa kuna mtafiti um, ambaye amegundua hiyo hiyo lishe inaitwa nutrano hii lishe ina inafaa kwa mama wajawazito hii lishe inafaa watoto hii lishe inafaa wazee kwa hiyo ime, ime, imezingatia watu walika mbalimbali hiyo lishe ipo na inazalishwa hatua ambayo tunaangalia sasa hivi ni kuweza kuangalia namna gani sasa tunapata wadau wa, wa, wa kutushika mkono ili tuweze kuzalisha kwa wengi na yafikie wa, 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 wananchi mbalimbali um, Uh, lakini vile vile kuna mtaalamu um, ambaye chagundua hapa alicha gundua mtaalamu wa kusafisha maji kama nilivyokuwa nilisema hapo mwanzo sasa huyu yuko kwenye wakati anagundua na kupata hatimiliki sasa tukua tujawa na sera lakini kwa sababu ni, ni mwajiri wa hapa kwenye taasisi tutakuwa na kuongea naye kuangalia namna gani sasa tuna tuna hii hatimiliki yake na sisi tunakuwa sehemu ya hii hatimiliki kwa sababu aligundulia hapa hapa na lakini yeye yuko kwenye hatua ambayo ni ya, ni ya juu zaidi kwa sababu anakuwa anaweza kuanza kuzalisha kwa wengi. Na tayari ameshapata ameshatambuliwa na, na taasisi mbalimbali za mataifa na kimataifa kwamba ni mgunduzi ya gundua mtambo wa kusafisha kusafisha maji. Na kupitia kwenye mtambo vijana wengi wanaajiriwa wa kike na wa kiume na, na watu wanapata maji safi kwa hiyo wanajikinga na magonjwa ambayo mbalimbali ya nani ya, ya, ya kuambukiza. Na hiyo ni kwenye upande wa nani wa wa tehama wako vijana ambao wamegundua wame nasema ni software si kisole chake kizuri ni nini ni software ni ni, ni, ni program ya kuweza kukusaidia kufanya kitu fulani wako ambao wamegundua program ambayo inamsaidia mkulima kuweza kujua ni wakati gani alime kwa kwanza kwenye simu yake anaangalia ni wakati gani alima ni ni wakati gani alime mazao gani wako walio gundua programu ambayo inaweza kusaidia kwa mfano kama kuna uchafuzi wa mazingira kuna vitu kuna vitambuzi tunafikiri zinaitwa sensa ili kiwewe kwa nini mtu kwa, kama mtu wa wa, wa ile um, wa watu wa, wa, wanaoshika na mambo ya mazingira kwa mfano kama nemki ni kwamba yeye anaanza akakaa kule ofisini akajua kabisa kwamba kuna mahali fulani kiwanda fulani kinachafua kwa kukaa kwenye kwenye kompyuta yake tu hapo kwa sababu tunazo hizo 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 software lakini kuna wengine ambao wamegundua um, software ambayo inamwezesha mama mjamzito kupitia kwenye simu yake ya mkononi kuweza kumjua daktari aliye karibu yuko wapi na vile kuna programu nyingine ambayo ipo ambayo inamsaidia mkulima kupitia kwenye simu yake ya mkononi kujua kwamba hiki kiwatifu unachotaka kununua hiki ni halisi au fake au fake. Kwa hiyo ni uko upande huu wanani wa mambo haya na ni ya mambo haya ya tehama. Na um, sasa hizi zote hizi tutataka tufanye nini? Hizi zote lengo ni kwamba kwa sababu tutakuwa na sela hii ya ubunifu ni kwamba hao wote ambao watakuwa nakuja na hao mawazo ya ubunifu ambayo yanalenga kutatua matatizo ya wananchi au matatizo ya kwenye viwanda tutakuwa tunawatamia tutakuwa na kituo cha cha kufanya kuwatamia kinaitwa incubator 
tulikuwa tunawatamia kwa hapa tutawalea mpaka mpaka ambapo wata, wataanza kuzalisha watafanya mambo ya, ya, ya kuweka majina kufanya biashara wakiwa hapa hapa ili na sisi tuweze kujua kwamba na sisi kama kama tasisi tunapata kiasi gani na wao wanapata kiasi gani lakini sana sana vitu vyote hivi tunataka vijibu matatizo yaliyoko kwa wananchi vijibu matatizo yaliyoko kwenye viwanda sio kuishia kwenye makabrasha Asante sana profesa kwa majibu mazuri kabisa kwamba dhumuni la wataalamu hapa au ugunduzi hapa ukajibu matatizo ya wananchi katika kilimo na katika viwanda. Vema kabisa tunaendelea na kipindi chetu. Labda twende tuangalie katika swala la e, chuo hiki kumesema kimeanzishwa kwa ajili ya bara la Afrika kwa maana kwamba campus hii iko Arusha kuna nyingine wa Gadugu nyingine Abuja lakini hapo kwa umesema kwamba e, kuna wachache wanatoka Zambia kuna wachache wanatoka Burundi sasa hilo limentia mashaka kidogo na ndoso langu linakuja je kama hiki kituo ni kwa ajili ya bara la Afrika je nchi za Kiafrika ambazo zinastahili kusomesha hapa zinaleta wanafunzi wake na kama hazileti kwa nini um... Lengo ndio ilikuwa ni hivyo kama sisi taasisi tuko hapa Arusha na tuna tuko hapa kwa ajili ya nchi za Afrika Mashariki kwa maana hii jumuiya Afrika Mashariki Rwanda Burundi Tanzania Uganda na sasa hivi tumeongeza Sudan na lakini kwa sababu sisi ni ni ni, 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 ni chuo kikuu hatuwezi kujifunga tukasema ah tunataka tu hao wa jumuiya Afrika Mashariki tunawapokea na no, tunataka no, sehemu nyingine kwa sababu wenyewe wana, wana wana nani hata kwa takwimu zetu za wanafunzi ambao wana, wanaomba kuja kusoma ni kwamba chuo chetu kumbe kinajulikana sio nje ya hata ya Afrika Mashariki na Kati kinajulikana kwa hiyo watu wanataka kuja kusoma tuweze kuwazuia na tunao takriban kwa, kwa data kwa, kwa takwimu mambo tunazo sasa hivi ni asimia kumi na mbili ni, ni wanatoka nje ya Tanzania asimia kumi na mbili kwa hapa tuna wanafunzi wanaotoka Rwanda wanaotoka Burundi Kenya, Uganda, um, hii na Tanzania lakini kuna Sudan ya Kusini tunapata shida kuwapata. Kwa mfano sasa hivi tuna 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 hii na ni kitu cha umahiri cha mambo ya tehama. Tuna wanafunzi wanatokea wa, kumi na wili watoke Sudan ya Kusini. Tumefanya juhudi kubwa ya kuwasiliana na na na, na na wakuwa vyo vile tunaambia kama jamani hebu mleteni wanafunzi tunapata shida ya kuwapata labda tunaona kwa sababu labda mambo ya kiusalama lakini kwa sababu wana nafasi 12 ambao wanatakiwa zitumie mwezi mwezi wa, wa, wa Januari mwaka 2020 20. tumeshaanzia juhudi ya ku, kuangalia namna gani kupitia kwa jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu wako hapa hapa Arusha tunataka tupitie tuambie jamani hebu tangazeni tafuteni haya watu walete wanafunzi wao kwa hiyo tunategemea tutapata wanafunzi kutoka kutoka Sudan ya Kusini. Sasa hawa wanafunzi ni wasema wanaotoka kwa mfano wanatoka Msumbiji, wanaotoka Malawi, wanaotoka Zambia na hivi visiwa vya vya Komoro na na na, na hivi visiwa vya Seychelles hivi. Vya Ushelisheli. Ni kwamba ni wao wamependa kuja kusoma na wakoona wengine wanatoka Cameroon, Nigeria, uh, DRC kule 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 Kongo wanakuja hatuwezi kuwa nani kuwa kuwazuia lakini tunao kwa sababu wana wamependa kuja kusoma katika chuo kicho kikuu chetu Asante sana tuangalie sasa swala la e, umesema kwamba unashirikiana vyo vya Korea vyo vya Amerika kaskazini na kadhalika lakini kwa maelezo haya ni kwamba taasisi kwa kweli wanaonufaika ni wa Tanzania zaidi na serikali ya Tanzania kwa uzalendo imeamua kulipia gharama za mishahara na vitu vingine. Lakini sasa tuangalie je kwa Tanzania hii hapa wenyewe ndani ninyi taasisi ya Nelson Mandela mnashikiana nani kwa sababu hapa jirani kuna Arusha Technical College lakini pia kuna chuo cha teknoloji eh, wanasema Institute of Technology Dar es Salaam lakini pia kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ninyi hapa taaluma zenu eh, ugunduzi wenu na kadhalika ni kwa kiasi gani pia vinanufaisha vyuo vya ndani ya nchi kwenye um, kwenye kwenye malengo ya chuo kikuu chochote kile huwa ni kufungua mahusiano ma, ma na na vyuo vikuu vingine au na taasisi nyingine ambao mnashabihiana kwa sisi kama taasisi ya sayansi ya teknolojia Nelson Mandela tunashirikiana na vyuo vikuu vingine vya ndani ya nchi Uh, kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa mfano hii, hii center ya umahiri ambayo mambo ya tehama tuko na chuo kikuu cha Dar es Salaam na 
Bebe tunashirikiana na taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT. Tunashirikiana na Arusha Technical College ambayo iko hapa Arusha. Tunashirikiana hata na, na, na chuki kucha kimo cha soko nne. Uh-huh. Chuki kucha cha 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 Dodoma Udom. Uh, kwa ujumla sisi tunashirikiana na vyo, karibu vyo vyote vya ambavyo viko Tanzania si hivi vya serikali tu tunashirikiana na vyo vya vikuu vya, vya, vya binafsi kwa mfano St John's na, na sisi hapa wana, wana, hapa, hapa, hapa tunafundisha walimu wao wako hapa wanaosoma hapa <laughs> wanaosomea shahada za za, za uzamili na uzamivu wako hapa wanasoma kwa sisi tunawafundishia Hafu tu hafu anakwenda kuna ni kujenga nchi. Safi kabisa professor. Kwa kweli professor inafurahisha sana kumbe mtazamaji wa TBC wanaweza umemsikia professor hapa anasema kumbe chuo kikipya kina kwa manufaa ya vyuo vikuu vya Tanzania walimu wao wanafundishwa hapa kwa sababu hapa wanafundisha wana, wana, wana katika maeneo mawili. E shahada ya pili ambayo kwa Kiswahili kizuri professor Sha, anaita shahada ya uza, uzamili. Sha, shahada ya uzamili. Mm. Halafu shahada ya tatu ambayo ni PhD shahada ya uzamivu. Ya uzamivu. Manake anazama zaidi katika anazama. eneo husika. Dio. Basi hapa ndipo wanafundishwa kwa ajili ya vyuo vikuu vya Tanzania. Unaweza kaona kwa hakika mzalendo wa bara la Afrika eh, hayati rais Nelson Lohushasha Mandela Madiba kwa kweli aliota vizuri sana kwa sababu siku za nyuma na kwa kiasi kikubwa walimu hawa vifu kutu kwa tunapeleka nchi za nje nchi za ulaya kwa gharama kubwa kabisa lakini leo unapokuwa na e, taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela ni, ni maendeleo profesa ni jambo la kujivunia kwa kweli sasa twende katika eneo jingine taasisi hii nikiangalia kwa haraka haraka ina takribani inasogea sasa kwenye kutimiza miaka kumi Dio. toka imeanzishwa kama siku sahihi hebu tuangalie sasa miaka unapokaribia miaka kumi ni umri wa mtu ambaye anajitambua sasa kwa hiyo Daima kama alikuwa ni mtoto hajitambui anahudumiwa na watu lakini anapofika hapa kujitambua anaanza kuona kwamba anaelekea wapi unadhani katika kipindi hiki taasisi hii imeweza kuishi makusudio ya mzee Nelson Mandela hii taasisi inaweza nikasema ime, ime, imeishi makusudio ya ya ya, ya, ya marem, uh, Nelson Mandela na imeishi kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuseme tuseme ilijitosa kuanzisha hii taasisi <laughs> kwa sababu ilitumia ili dola uh, dola 1600 uh, do, dola milioni dola milioni 60 ambazo ni takriban bilioni kama 130 eh kuanzisha hii taasisi eh ni ule wakati wa ile serikali ya awamu ya fedha za hazina yes, fedha za Tanzania wala sio za wadau uh, uh. ni fedha kutoka hazina ndio yeah, yeah, yeah. na kwa sababu kwa sababu wazo lile kuepo ni kwamba uh, African Union yani um, um, uh, African Union jumu ya Afrika umoja wa Afrika umoja wa Afrika walikuwa ni kwamba yani hizi nchi zote kufanya hizi za Afrika Mashariki zichangie kuanzisha hii taasisi lakini hazikufanya hivyo <laughs> kwa hiyo serikali ya awamu ya nne ilichukua ili, ili, ilisema ilijitoa muhanga na kujitosa kuanzisha hii taasisi kwa kutumia hela za ndani ya nchi ni hizo ni sababu ni, ni, ni takriban hizo 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 dola milioni uh, milioni 60 ili tuanze kwa sababu Tanzania ilitaka ili kuishi zile ndoto za mzee Nelson Mandela kwa, kwa tukaanza na tulivoanza na nashukuru Mungu kwamba wale watangulizi walioanza walioanza hii taasisi uh, professor Barton Mwamela ndio alikuwa uh, makamu ku, uh, um, makamu, um, makamu wa chuo wa kwanza na pamoja na timu yake. Ah lakini vile vile tulikuwa na uongozi mahili ambao mpaka sasa bado tunao wa, wa mkuu wa chuo yani yani mwanake chancellor Dr. Uh, Muhammad Garibu Bilani ambaye ni um, makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile tumekuwa na uongozi mahili sana wa mwenyekiti wa baraza la chuo Professor David Homeri Mwakyusa. Sasa hao viongozi hawa wa, 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 waliweka msingi na huu msingi walioweka ndio sisi tunaendelea ku yani sisi tunaendelea kuishi hii miaka kumi hii hatuwezi tukaisema eh, bila kuwataja hao kwa sababu wameweka misingi na misingi ni ya kujibu yale maswali yaliyokuwa yanajiuliza Nelson Mandela kwamba sisi kama sisi tuna tunasimama tuna zote hizi kwa, kwa nini atuendelee ah, na bitu tuwekeze kwenye sayansi na teknolojia 
Kwa sisi toka huu msingi umewekwa tumeendelea kujenga kwenye huu msingi. Kama sisi lengo letu na ndio maana kaudi mbili yetu inasema kwamba ni Tanzania I mean uh, taaluma ni Academy for Society and Industry. Ni kwamba ni taaluma au elimu kwa ajili ya 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 ya, ya jamii na viwanda ndoto kwa jikita huko. Kwa hiyo msingi kwa sababu hawa tangu zetu wamashaweka sisi tunaendelea kujenga kwenye huo msingi. Naweza nikasema ile ndoto ya Nelson Mandela sisi tunaishi. Kwa sababu tunaendelea kuzalisha hao wataalamu kwa wale wajikita kwenye sayansi na teknolojia kwa kutumia hizi shule zetu nne. Tuna shule hapa hapa tuna shule nne. Kuna hiyo shule inahusika na mambo ya tehama, hiyo shule inahusika na mambo ya rasilimali vitu, maji um, um, sayansi ya mazingira pamoja na nishati tuna hii shule inayoshughulika na mambo ya sayansi ya uhai na na uhandisi <laughs> jeni uhandisi vida saba uhandisi vida saba vivyo tuna hii shule ambayo inashughulika na mambo ya mambo ya 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 hizi uh, business studies yani hizi 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 masomo ya biashara masomo ya biashara eh. pamoja na humanities ya mambo ya historia na mambo yanayofanana na hayo sasa kupitia kwa sababu sisi kwa sababu lengo letu ni sisi tunataka huyu mwanafunzi anayetoka hapa ambaye ni injini au ni mwana teknolojia tunataka atoke vile vile anajua vitu vya ujasiria mali na ubunifu ndio maana mwanafunzi wetu anayekuja hapa yani wewe lazima usome mambo ya ubunifu lazima usome mambo ya ujasiria mali lazima uyasome ni kama mnamshehenesha hivi tunamshehenesha toka amekamilika amekamilika kabisa kwa mimi naweza nikasema kwamba tumeishi tume ndoto ya marehemu mzee Nelson Mandela. Ongera sana profesa. Watazamaji wa TBC1, nilitaka profesa athibitishe mwenyewe kwa sababu amesema hapa kwamba ili kuwa ni wazo la mzee Nelson Roshasha Mandela Madiba kwamba Afrika izalishe wataalamu. Sasa unaweza ukawa na chombo lakini kisiishi katika ndoto za yule aliyokianzisha. Lakini mtazamaji tunapokwenda ukingoni mwa kipindi hiki na kwa kuwa leo pia tunaangalia uzarendo sasa katika kiwango cha bara la Afrika. Nataka ni kupe eh, majina ya wazalendo wa bara la Afrika ambao kwa hakika naweza nikasema mpaka mzee Mandela anakuja sasa kutoa wazo hili ilikuwa ni mjumuiko wa haya mawazo ya fikra lakini pia personality yani ule muonekano wa kiongozi kwa sababu ukiwa kiongozi muonekano wako ni wa kiongozi matamshi yako ni ya kiongozi matendo yako ni ya kiongozi kwa sababu unaweza kuwa kiongozi tu lakini ukawa kiongozi shati au kiongozi jina tu sasa nataka nikupe majina ya wazalendo wa Afrika ambao kwa hakika utaweza kuona ni kwa nini Mandela aliyasema haya na kumbuka wazalendo hawa walisimamia umoja wa Afrika ndoto yao ilikuwa ni kuvunja hii mipaka ya ya, ya, ya mipaka hii ambayo ni ya kijasusi ambayo bara la Afrika leo linayo. Kwa hakika hii mipaka sio ya Afrika. Wazalendo hao tunaanza na Mzee Mandela mwenyewe. Lakini alikuepo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni baba wa taifa hili. Tunamfahamu sote uzalendo wake ulikuwa hautii shaka lakini pia umajumui wa Afrika kwamba hakuiangalia Tanzania tu aliangalia Tanzania kama sehemu ya Afrika lakini vile vile yuko Dr. Kwame Nkrumah ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa Ghana na nchi ya kwanza Afrika katika kupata uhuru mwaka na saba ni watu ambao Mandela alipokuja kusema kwamba tuanzishe taasisi kama hizi ni mawazo ya kina Nkrumah kuna je sasa tunaunganishaje hizi nchi hebu kwanza tuanze kupata wataalamu ambao wanafundishwa ndani ya Afrika kizalendo zaidi na kwa taaluma ambazo kwa hakika zinalenga Afrika lakini pia yupo Madibo Keita ambaye alikuwa ni rais wa taifa la mali katika Afrika Magharibi huyu ni moja kati ya wazalendo wasiotia shaka katika bara la Afrika na kutokana na umahiri wake katika kuona kwamba Afrika inakuwa ni moja majasusi wa Ufaransa hawakumpa nafasi ya kutawala mali walimpindua na wakamua lakini vile vile yuko PLO Lumumba kwa maana ya Patrice Lumumba waziri mkuu wa kwanza wa nchi ya Kongo ambayo leo ni DRC pamoja na Ahmed Bello yawezekana Ahmed Bello usimtambue sana huyu alikuwa ni eh, kiongozi wa, eh, wa wa jimbo la kaskazini mwa Nigeria katika ile majimbo matatu la magharibi la mashariki pamoja na kaskazini wakati Nigeria inapata uhuru 
huyu Ahmed Bero chama chake alichokuwa naongoza ndicho kulikuwa na wabunge wengi na alipaswa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Nigeria lakini kwa uzalendo wake akasema hapana mimi itaendelea kuongoza kaskazini akampeleka Lagos kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Nigeria e, mheshimiwa Tafawa Balewa na Dar es Salaam pale kutokana na uzalendo wake tulimpa mtaa pale Dar es Salaam kama unaofahamu mtaa wa Balewa ni huyu Tafawa Balewa ambaye alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa taifa la Nigeria nilitaka tu uweze kuona tuko katika taasisi ya teknolojia na sayansi ya Nelson Mandela TBC kupitia Tanzania mpya dhima yake ni kukulimisha ndugu mtazamaji juu ya uzalendo sasa leo tumetoka kwenye uzalendo wa kitaifa tunakwenda kwenye uzalendo sasa wa kimataifa na hususan wa kimajumui wa bara la Afrika profesa mshandete tunafikia ukingoni mwa kipindi labda kwa manufaa sasa ya watazamaji kipi ambacho unaweza kawapa kama kauli ya kuaga hasa tukiangalia sasa Nelson Mandela ya leo lakini Nelson Mandela ya kesho inaelekea wapi uh, Nelson Mandela ya kesho inataka kujikita kwenye kuboresha na kujenga misingi imara ya namna ya kutatua au kujibu changamoto zilizoko kwenye jamii na changamoto zilizoko kwenye viwanda ili tuweze kufikia kwenye uchumi wa kati pamoja na kujenga viwanda cha ya kuzungumzia juu ya um, ya Nelson taasisi ya Nelson Mandela Science and Technology ya miaka ijayo uh, lakini vile vile tuna tunataka kuleta hii taasisi kwa karibu na wananchi kwa hiyo sisi kama taasisi tuna wiki ya Nelson Mandela ambayo huwa inaanza tarehe saba na tunafanya hii wiki ya Nelson Mandela iko kila mwaka na tunacho kifaa tunatoa tunafanya maonyesho ya vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya katika taasisi na hii huwa ni kwa ajili ya wananchi wote wa hapa Arusha na wageni ambao wanakuja hapa Arusha watu wanawalika lakini vile tunashiriki kwenye maonyesho ya tume ya vyo vikuu ya NTCU kila mwaka watu tunashiriki kuonyesha vitu gani ambavyo sisi katika taasisi ya Nelson Mandela tunafanya lakini vile vile tunashiriki kwenye nane nane na kwenye nane nane huko kuna vitu vizuri sana ambavyo watu tunavionyesha kama kama taasisi na kimoja ki, ki wapo ambacho ni cha ubunifu kabisa na uwezo kulipata kwenye vyo vingine hapa Tanzania pengine hata Afrika kinaitwa soapbox hapa kwenye soapbox wao kuna wanawake ambao ni wabobezi huwa wanaongelea yale mambo ambayo wameyagundua na ambayo yanaifaa jamii lakini vile vile tunashirikiana na vyombo mbalimbali vya ya television kwa mfano kama TBC na vyombo vingine katika kuhakikisha kwamba tuna tuna tunajitangaza ili watu wajue kwamba sisi Nelson Mandela ni taasisi na nichukana na nini Profesa asante sana kwa mahojiano haya na kushukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya Mtazamaji wa TBC 1 tunafika ukingoni mwa kipindi cha Tanzania mpya kama ambavyo umeona leo tumetoka katika uzalendo wa Tanzania tumekwenda kwenye uzalendo wa bara la Afrika. Hayo ni mambo ambayo yanapatikana kupitia TBC pekee na hususan kipindi cha Tanzania mpya. Vipindi ambavyo ni full uzalendo na vinapatikana TBC pekee na vinaruka kila siku ya Jumanne na Alhamisi saa 12 jioni. Mtangaza jua kulugenzi kabali kwa sasa nasema kwa heri. Nikio ya uongozi kwa awamu ya tano chini ya rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi ongera mafanikio ya uongozi kwa awamu ya tano Rahisi wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli maendeleo makubwa yameshaonekana katika kipindi kifupi ongera Serikali kuamia Dodoma sasa Ujenzi wa barabara za juu Dar es Salaam ukusanyaji wa mapato Utoaji wa elimu shule za msingi na sekondari zote bure 
quieras 